കാശിയിൽ പാതി കൽപ്പാത്തി എന്നാണ് ചൊല്ല് സാക്ഷാൽ കാശി വിശ്വനാഥന്റെ ദർശനം കിട്ടിയ ദക്ഷിണ കാശിയാണ് കൽപ്പാത്തി എന്നാണ് വിശ്വാസം മലയാളിക്ക് കൽപ്പാത്തി എന്നാൽ ഒരു തമിഴ് കുടിയേറ്റ ഗ്രാമം മാത്രമല്ല കൽപ്പാത്തി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംഗീതം എന്നൊരു സമവാക്യം മലയാളി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നു ഭജനയും ഭക്തിയും കർണാട്ടിക് സംഗീതവും നിറഞ്ഞ കൽപ്പാത്തിക്കാരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പോലുമുണ്ട് ചില രാഗവും താളവും എന്ന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അരികെയെത്തുമ്പോൾ കൽപ്പാത്തിക്കാരുടെ അരിപ്പൊടിക്കോലങ്ങളിൽ തെളിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ മുഖങ്ങൾ തേടി ഞങ്ങൾ യാത്ര സംഗീതത്തിന്റെയും സർഗാത്മകതയുടെയും സംഗമ ഭൂമിയാണ് കൽപ്പാത്തി കരിങ്കൽ പാത്തികളിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ഈ പുഴയാണ് കൽപ്പാത്തിയുടെ ആദ്യത്തെ സംഗീതം കർണാട്ടിക് സംഗീത രംഗത്തെ മഹാപ്രതിഭകളെല്ലാം തന്നെ മഹാപ്രവാഹങ്ങളായി ഈ പുഴക്കരയിൽ സംഘമിച്ചു മരങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മനുഷ്യർക്കും വേരുകൾ മണ്ണിലാണെന്ന് എഴുതിയത് മലയാറ്റൂരാണ് മലയാറ്റൂരിന്റെ ആത്മകഥാപരമായ വേരുകൾ എന്ന നോവൽ കൽപ്പാത്തിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം ആറ്റിക്കുറുക്കി എഴുതിയ വരികളായിരുന്നു മലയാറ്റൂരിന്റെ വേരുകൾ മലയാറ്റൂരിന് ശേഷം കൽപ്പാത്തിയുടെ സംഗീതത്തിന്റെ ഗമകങ്ങളും ചിത്രക്കൂട്ടിന്റെ വർണ്ണങ്ങളുമായി ഈ നാടിന്റെ ജീവിതം പകർത്തി എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ പി കെ ശങ്കരനാരായണി കൽപ്പാത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൽപ്പാത്തിയുടെ ഒരു സംസ്കാരം ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം കല സംഗീതം ഇതൊക്കെ ഒരു ഊറിക്കിട കിടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ണാണ് അങ്ങനെയാണ് പുറം ലോകത്തിന് കൽപ്പാത്തിയുടെ മുന്നിലുള്ള ചിത്രം ഇപ്പൊ മലയാറ്റൂരിന്റെ ഇപ്പൊ വേരുകൾ എന്ന ആത്മകഥാപരമായ നോവലുകളിൽ കൽപ്പാത്തിയുടെ ജീവിതമുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാറ്റൂരിന് ശേഷം ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന് ഈ ഒരു കൽപ്പാത്തിയുടെ ഭാഷയും ഭാവനയും ജീവിതവും ഒക്കെ എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ എഴുത്തും ആ രീതിയിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് താങ്കളുടെ നോവൽ ഉൾപ്പെടെ അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മലയാറ്റൂരിനെ ഓർത്ത് താങ്കളുടെ ഒരു സാഹിത്യ ജീവിതമൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യല് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല സാഹിത്യത്തില് അദ്ദേഹം കൂടുതലും എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എവിടെ ജനിച്ചു എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹം വളർന്നതും ഒക്കെ പെരുമ്പാവൂരും പഠിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെയാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലുകളിൽ ഈ വേരുകളും നെട്ടൂർ മഠവും മാത്രമാണ് ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തെ അധികരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള നോവലുകൾ മാത്രമല്ല ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയുണ്ട് ആ ഭാഷയൊന്നും അദ്ദേഹം അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല മലയാളവും തമിഴും ഇംഗ്ലീഷും കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന്റെ ചരിത്രം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ കുടിയേറ്റത്തിലേക്ക് പോണ്ടി വരും പൊതുവെ ഇപ്പൊ പാലക്കാട്ടിൽ നൂറ്റിയാറ് അഗ്രഹാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് അപ്പൊ അതിൽ പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ പാലക്കാട്ട് രാജാവായിരുന്ന കോമ്പിയച്ചൻ ഇവിടത്തെ ക്ഷേത്ര പൂജകൾക്ക് വേണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഇവരെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ധാരണ പക്ഷെ ജി ശിവസ്വാമി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസ് ഓഫ് കേരള അതിൽ പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തിൽ അതായത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാണ്ഡ്യരാജാവായിരുന്ന മാരവർമ്മ കുലശേഖരൻ മരിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത രാജ്യാവകാശം ആർക്ക് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായി 
ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റ് സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് നേരെ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം നാഗർകോവിൽ വഴി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും പൊള്ളാച്ചി വഴി പാലക്കാട്ടിലേക്കും പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന് എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഏകദേശം പാലക്കാട്ടിൽ തഗ്രഹാരങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എടുത്താൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടുമായിട്ട് കണക്കാക്കി വരുമ്പോൾ ജി ശിവസ്വാമിയുടെ നിരീക്ഷണം സത്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കോയമ്പത്തൂർ വഴിയല്ല അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് കാരണം കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട്ടേക്കുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഒരൊറ്റ അഗ്രഹാരം പോലും ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് പൊള്ളാച്ചി എന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ദിക്കിലാണ് അഗ്രഹാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ രംഗപ്രവേശം പൊള്ളാച്ചി വഴി ആയിരിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രം ഒരു സത്യത്തിൽ മലയാളിയുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ അല്ല ഇവിടെ ജനിച്ചവരുണ്ട് അതായത് അത് എങ്ങനെയാച്ചാൽ ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ സംഗീതത്തിന്റെ സി എസ് കൃഷ്ണയരിൽ നിന്ന് വേണം ഇതിന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങാൻ അദ്ദേഹം സംഗീതത്തിൽ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു അതെ കൽപ്പാത്തിയാണ് അതെ മാത്രമല്ല എം ഡി രാമനാഥന്റെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം എം ഡി രാമനാഥന്റെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ പാലക്കാട് മറ്റേ മൃദംഗം മണിയയർ ജനിച്ചത് തിരുവല്ലാമലയിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പടർന്ന് പന്തലിച്ചത് കൽപ്പാത്തിയിലാണ് കൽപ്പാത്തിയാണ് പിന്നെ അതിന് പുറമെ കെ വി നാരായണസ്വാമി പാലക്കാട് പരമേശ്വര രാമഭാഗവതർ മുണ്ടായ രാമഭാഗവതർ ദേശമംഗലം രാമനാരായണയർ ജി കെ ശിവരാമൻ ഫ്ലൂട്ട് കൃഷ്ണയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വായ്പാട്ടിലും മറ്റ് സംഗീത ഉപകരണങ്ങളിലും എല്ലാം മണിയ മൃദംഗം അദ്ദേഹം തിരുവല്ലാമലാണ് ജനിച്ചത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളർന്ന് പന്തലിച്ചതൊക്കെ കൽപ്പാത്തിയിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പല സംഗീത വഴികളുടെ ഒരു പരീക്ഷണശാല ആണ് കൽപ്പാത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് കൽപ്പാത്തി സമം സംഗീതം എന്ന ഒരു സമവാക്യം തന്നെ മലയാളിയുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിലുണ്ട് ചൂടൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഇത്ര അധികമായത് പണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിമുറിക്കുന്നു ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചൂട് ഇത്ര വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് പണ്ടൊന്നും ഇത്ര ചൂടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു നിർണായകമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു വഴികളിലൂടെയാണ് കൽപ്പാത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് ആ സമയത്ത് കൽപ്പാത്തിയുടെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഉണ്ടോ കൽപ്പാത്തിക്ക് ഒരു റബല്യ ഒരു ഒരു പ്ലോ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി കൽപ്പാത്തിക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്ലോ സ്വഭാവം നിലപാടൊന്നും എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോഴും ഇതിൽ പുതിയ പുതിയ ആളുകളൊക്കെ ജനിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ തലമുറ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഒരു തരം അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി ഉള്ളവരും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താങ്കളുടെ ഈ എന്താണ് കൽപ്പാത്തിയുടെ ഒരു പൊതു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലം കൽപ്പാത്തിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പൊതു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ല അതായത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൊതു രാഷ്ട്രീയ ബോധം എന്നൊരു ബോധം ഇല്ല കൽപ്പാത്തി സമം ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ല അല്ല ഇപ്പൊ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ കൽപ്പാത്തി ഒരു ബ്രാഹ്മണർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും ഭൂമി മാത്രം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ല ഒരു പലതുകളുടെ പലതുകളുടെ പലമയുടെ അതെ അതെ പലമയുടെ സൗന്ദര്യവും സംസ്കാരവും ഉണ്ട് കൽപ്പാത്തി ഇപ്പൊ ഈ കാര്യം നമ്മളിപ്പോ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ പത്ത് വർഷമായി അല്ലെ എം ബി രാജേഷ് ഈ മണ്ഡലത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മാറ്റങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടാവുക താങ്കൾക്ക് അതേക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബോധ്യം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് രാജേഷ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം ആവശ്യപ്പെടുന്
കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഭരണം അടിയറ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന രീതി ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളെ വലിയ ആശയപരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ശബരിമലയുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നതോടു കൂടി അതാണോ രാജേഷ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയായി തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം രാജേഷിനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രാജേഷിന്റെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം ഇത് ഇതിനൊന്നും ബാധിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ അതായത് നമ്മളെ നവോത്ഥാന കാലത്തിന് പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു ശ്രമം ആ ഒരു കാലത്തേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞ് നടക്കാനുള്ളൊരു പ്രവണത ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ആശയപരമായ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ജനങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ യുക്തിപൂർവം ആലോചിച്ച് ഇത്തവണ വോട്ട് വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു പക്ഷെ പ്രത്യാശയുടെ അവസാനത്തെ അവസരവും ചിലപ്പോൾ നഷ്ടമായേക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ യുക്തിപൂർവം വേണം ഇത്തവണ ആലോചിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഒരു ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാജ്യം ഒരു സർക്കാർ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അംഗബലം കൂട്ടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാന സമരങ്ങളിലെല്ലാം കൽപ്പാത്തിക്കും ഒരു പങ്കുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ കൽപ്പാത്തി സമരത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ പട്ടിയും പൂച്ചയും പട്ടന്മാരും നടന്നിരുന്ന പാതകളിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കും വഴിനടക്കാനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചു കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു സമരമായിരുന്നു മലയാളിയുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇഡലിയെ ലോകത്തിന്റെ തീന്മേശയിൽ എത്തിച്ച ഒരു വീടാണ് മലയാളി തങ്ങളുടെ രസമുഗുളങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന പാലക്കാട്ടെ രാമശി ആറന്മുള കണ്ണാടി പോലെ പാലക്കാടിന്റെ രുചിഭേദങ്ങളെ കടൽ കടത്തിയ ഒരു പൈതൃക സ്വത്താണ് രാമശ്ശേരി ഇഡലി രാമശ്ശേരി ഇഡലിയുടെ രുചിക്കൂട്ട് ഇന്നിവിടെ ഏതാനും ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് അറിയും തിന്നാൽ മതി കൂട്ടെണ്ണയുണ്ട എന്നതാണ് രാമശ്ശേരിക്കാരുടെ നിലവാരം വെളിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വെളിയിലൊന്നും പണിക്ക് വേണ്ടല്ല വെളിയിലൊന്നും ജോലിക്ക് വേണ്ടല്ല അതിന് പാകത്തിന് അരി ഉഴുന്നാട്ടി കലക്കി എട്ട് മണിക്കൂർ പുളിക്കണം അതിനുശേഷം ഉഴുന്നിടും ഉഴുന്ന് തനിയാ അരി തനിയായിരിക്കും അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉഴുന്നിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉലുവയും ചേർത്തി അരയ്ക്കും പാകത്തിന് തലേ ദിവസം അരച്ചു വെച്ചിട്ട് 
രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റി തൂടും വൈകുന്നേരത്തെ ഇഡ്ഡലി വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ അരച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കും അതെ അതെ നേരത്തെ ദിവസം അഞ്ച് കിലോ പത്ത് കിലോ അരയ്ക്കും രണ്ടു മൂന്ന് നാല് ചേർന്ന് അരയ്ക്കും അരയ്ക്കും ഇപ്പൊ ആർക്കും വൈക്കുന്നില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചൂട് ഗ്യാസിലും ഉണ്ടാക്കും നിറയെ തിരക്ക് വന്നാൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഗ്യാസിലും ഉണ്ടാക്കും അടുപ്പിലും ഉണ്ട് അതെ അതെ മാറ്റം പറഞ്ഞ പണ്ടൊക്കെ ഒരാഴ്ചക്ക് ഇരിക്കും കൈ കൊണ്ട് ആട്ടിട്ട് മൺചട്ടിയില് കലക്കി വെക്കും മൺചട്ടി തന്നെ എല്ലാറ്റിനും ഉപയോഗിക്കും ഒരാഴ്ച നിക്കും അപ്പൊ ഈ നെല്ലൊന്നും യൂറിയാവിലല്ലോ ഉണ്ടാക്കണ രാസവളത്തിലല്ലേ നേരത്തെ ഒക്കെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഒരു മണിക്കൊക്കെ അണിച്ച് ഉണ്ടാക്കി പാടത്ത് കണ്ടങ്ങളിൽ നെല്ലറക്കില്ലേ അതില് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് മുളക് ചട്നിയും പൊടിയായിട്ട് നാല് നെല്ലിന് ഒരു ഇഡ്ഡലി കൊടുക്കും രണ്ട് ഇഡ്ഡലി ഒരു ഇഡ്ഡലി ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോണില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ പാർത്ത് പണിയും ഇല്ലല്ലോ അവര് രാത്രി നാലു മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് അണിഞ്ഞിട്ട് പണിയെടുക്കും പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ മണിക്കൂർ കണക്കിന് അല്ലെ പണിയെടുക്കണുള്ളൂ പണ്ടത്തെ പോലെ പണി ആരും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട് പണിക്കാർക്ക് എല്ലാം എല്ലാറ്റിനും മെഷീനും ആണ് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടി ഇപ്പൊ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എനിക്ക് മാത്രല്ല ആർക്കുമേ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്താണ് അതെ അല്ലെ അതെ അതെ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഏറെക്കുറെ അന്യമായ നാടായിരുന്നു പാലക്കാട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തോടെ പാലക്കാടും പ്രളയത്തിൽ മുന്നിൽ നിലവിളിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കൺമുന്നിൽ കാണും പ്രളയം പത്തി താഴ്ത്തിയതോടെ കൊടും ചൂടും വരൾച്ചയും കൊണ്ട് പൊള്ളിപ്പിളരുന്ന നാടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് പകൽ മനുഷ്യർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനാവാത്ത നാടിന്റെ പേരും ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് തന്നെ നീണ്ടുപരന്ന ഈ നെൽപ്പാടങ്ങളായിരുന്നു പാലക്കാടിന്റെ സമൃദ്ധിയുടെ അടയാളങ്ങളായിരുന്നത് മലയാളി ഉണ്ണുന്ന ഓരോ ഉരുള ചോറിലും പാലക്കാട്ടെ നെൽകർഷകനോടുള്ള കടപ്പാട് ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും വിളവും വിസ്തുതിയും കുറയുന്ന കണ്ണീർപ്പാടങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ കർഷകർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ പാലക്കാട് കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറയല്ല നെൽകർഷകരുടെ കല്ലറയാകാനും അധിക കാലം വരേണ്ടി ഇത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ സമയമാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ മഴ വന്ന് അടുത്ത വിളയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഏതാണ്ട് അതായത് ഈ വർഷം നല്ല വിളവുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതായത് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടി വിളവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പൊതുവേ പറയുന്നത് പാലക്കാടായാലും എവിടെയായാലും നെൽകൃഷിയുടെ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞു നെൽകൃഷിക്കാർ കുറഞ്ഞു ഏ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഈ നെൽകൃഷി രംഗത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ വർഷത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഗുണമാശ്വാസമാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നമുക്ക് വന്നിട്ട് ലേബറാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സമയത്തിന് കളപറിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേണ്ടതായ അതൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വിളവ് കിട്ടാത്തതും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു സർക്കാർ നെൽകൃഷിക്കാർ നന്നായി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് സഹായിക്കുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും സബ്സിഡി ആയിട്ട് വളവായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരും എല്ലാ രീതിയിലും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെല്ലിപ്പോ നല്ല വില കൂട്ടി അത് കാരണം കൃഷിക്കാർക്ക് നഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ 
അപ്പൊ നെൽകൃഷിക്കാർക്ക് വലിയൊരു ഗുണം നൽകുന്നുണ്ട് നല്ല വലിയൊരു ഗുണം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൃഷിക്കാർ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന വോട്ട് നില എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിക്കാരുടെ വോട്ടാണ് ഒരുപാട് കൃഷിക്കാരും കൃഷിക്കാരുള്ള കുടുംബം ആകർഷക തൊഴിലാളികളുടെ അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു വോട്ടാണ് കൃഷിയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ വോട്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ആർക്കായിരിക്കും ആരുടെ ആർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും അത് അടുത്ത വർഷത്തിന് അനുകൂലമാകാനാണ് ഒരു ചാൻസ് ഒരു ചാൻസേ ഉള്ളൂ ചാൻസ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും ഇടതു പക്ഷത്തിനുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്കോട് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള കടപ്പാടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൃഷിയോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തോ പ്രതിപത്തി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അത് ഗവൺമെന്റിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി ഇവിടേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ജനപ്രതിനിധികൾ ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് അല്ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സർക്കാർ ഒക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും എം പി രാജേഷ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് ഇതുമായി ബന്ധ പ്രളയമായാലും ശരി കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായിട്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ ഞങ്ങളുടെ എം ആണ് എല്ലാ തലത്തിലും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഒക്കെ തന്നെ നല്ല സേവനങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഞ്ചിക്കോട് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ എല്ലാം സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സുകളാക്കി മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ പോലുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഡയാലിസിസ് പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ഒരു വർഷം തന്നെ ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം ആളുകൾക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി തന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ കിട്ടാക്കനിയായിട്ടുള്ള വർഷക്കണക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോച്ച് ഫാക്ടറി പോലുള്ള കോച്ച് ഫാക്ടറിക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു ഇടപെടലാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും അതിനു വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർത്തും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയാണ് എം പി രാജേഷിനെ പോലെയുള്ള നല്ല ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ടുള്ള നല്ല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന നല്ല ജനപ്രതിനിധികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി തുടർന്നും വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് വയലുകളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ വലിയ വിപ്ലവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കൊയ്യും വയലെല്ലാം നമ്മുടേതാകും പെൺകിളിയെ എന്ന ഗാനത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടതും കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കാരന് എന്ന മുദ്രാവാക്യമായി മലയാളിക്ക് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെൽകൃഷിയായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നാടിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനത്തിനും നെൽകൃഷി അനിവാര്യമായി അതുകൊണ്ട് നാലു നേരവും ഉണ്ണുന്ന മലയാളിയുടെ മുഴുവൻ കോട്ടും പാലക്കാടിനല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്കാണ് ജനവധി തേടി അടുത്ത ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് വീണ്ടും കാണാം കാത്തിരിക്കുക